สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเรียนโน้ตบุ๊กนะครับสำหรับการสําหรับการทํารูปนะครับแล้วก็แนะนําโปรแกรมนะครับสำหรับการทํารูปบนโน้ตบุ๊กนะครับเรามาดูกันว่าเราต้องใช้งานแบบไหนบ้างนะครับดูกันขั้นแรกนะครับตัว CPU นะครับผม v c o m m e n d นะครับเป็น Intel Core i5 นะครับ Dual Core นะครับสำหรับไฟล์ JPEG นะครับแต่สําหรับคนที่ต้องการไฟล์หรือคนคนที่ต้องการใช้งานไฟใหญ่ๆนะครับเช่นไฟล์ลอนะครับหรือไฟความละเอียดสูงระดับ3 0 3สิบล้านขึ้นไปนะครับผมมีคอมเมนต์เป็นคอไอห้าแบบดูว่าคอนะครับเจนขั้นต่ำเป็นเจนสีนะครับที่ผมมีคอมเมนต์เพราะว่าประสิทธิภาพค่อนข้างจะดีแล้วนะครับมีการจอยแยกที่ใช้งานได้สบายๆนะครับสำหรับการใช้งานบนจอนะครับที่ไม่โหดมากนะครับไม่ระดับ 4K นะครับผมถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวครับอย่างที่2นะครับคือตัวแรมนะครับผมมีคอมเมนต์เป็นแรม 8G ขึ้นไปนะครับสำหรับการทํารูปเนื่องจากเป็นปริมาณที่ผมว่าพอเหมาะครับแรมก็เหมือนโต๊ะนะครับยิ่งมีโต๊ะมากเท่าไหร่ก็ขนาดโต๊ะยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ยิ่งดีนะครับผมก็มีคำเป็นรามแปดกิกนะครับไม่งบเลยเลยนะครับผมก็รีคอมเมนเป็นรามสิบกิกไปเลยนะครับหรือสูงสุดเท่าที่คุณจะใช้งานได้นะครับอย่างที่อย่างที่สามนะครับจอแบบ f u l HD นะครับอันนี้ผมรีคอมเมนเป็นกรณีพิเศษนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ใช้งานถ้าไม่เอามาใช้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมรีคอมเมนเพราะว่ามีพื้นที่หน้าจอนะครับสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้เยอะกว่านะครับแล้วยังสามารถเห็นรูปได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแต่ถ้าใครมีงบประมาณมากพอนะครับผมก็วิคาเมนเป็นตัวตัวจอ2 k ขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างจะโอเคเลยครับแต่ถ้าใครทำสกรีนแคสนะครับบ่อยๆนะครับผมก็วิคาเมนเป็นจอ full hd เหมือนเดิมครับต่อไปนะครับเป็นหน่วยความจำนะครับผมวิคาเมนอย่างที่บอกครับอันนี้ผมวิคาเมนมากมากเป็นตัว ssd นะครับความจุ240กิกขึ้นไปเนี่ยเนื่องจาก120 20กิกค่อนข้างจะไม่พอแล้วนะครับสำหรับการทำรูปสายตามเดียวก็เต็มแล้วครับเนี่ยจะโปรแกรมอีกนะครับในแคสรูปแคส Google c h r o m นะครับแคสของคาวอะไรหลายอย่างนะครับแค่นี้ก็เต็มแล้วครับก็สำหรับความเร็วนะครับผมก็มีคำแนะนำเป็น400เมกขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าใครซื้อ Mac มาใช้นะครับก็ความเร็วนี่ทะลุผู้ปวงนะครับเพราะว่าแม่ปุ๊กดูแม็กบุ๊กนะครับความเร็วอยู่ประมาณ600เมกนะครับแต่ถ้าใครใช้ซื้อแม็กอย่าง macbook pro แม็ macbook pro ในที่หน้านะครับ13นี้นะครับความเร็วอยู่พันกว่าเมกนะครับหรือใครมีตังค์งบหน่อยนะครับก็ macbook pro ในที่หน้า15นะครับก็2 5เมกเลยครับมีความเร็วในการส่งแต่สำหรับ macbook air นะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับความเร็วก็อยู่ประมาณ MacBook Pro r e t i n a 13เลยครับแต่ถ้าใครนะครับไม่มีงบประมาณมากพอนะครับผมก็ recommend เป็น hard disk แบบ 7,200 รอบเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพที่ใช้งานได้ไม่ได้เร็วหลายมากนะครับซึ่งผมก็ recommend ไปนะครับผมก็แนะนำไปแล้วใครมีงบผมก็ยังแนะนำเป็น SSD นะครับเพราะผมใช้ SSD อยู่ว่าไม่สามารถใช้กับใช้ hard disk ได้แล้วนะครับใครอยากใช้ SSD นะครับแต่อะไรก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็ใช้ซื้อแบบ128กิกมานะครับผมก็วิ่งกันเป็นตัวต่อพ่วงเป็น USB 3.0 นะครับนี้นะครับความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ5 GB ทับ S นะครับ5 g b per second นะครับวิ่งกันเป็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่ความเร็วของเจ้าคุณด้วยว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ย US ทาร์ดิจิทัลสปีซันเนะครับความเร็วจะอยู่อ่าเขียนประมาณ70เมกต่อวีนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเพียงพอต่อการทํารูปไฟล์แจกแบ่งครับแต่ถ้าใครมีงบเหลือๆนะครับผมก็แนะนำเป็นทาร์ดิสทานเดนบอลนะครับซึ่งจะมีราคาแพงสูงกว่าพอสมควรนะครับแต่ก็คุ้มค่าที่จะใช้งานนะครับแต่ถ้าใครมียังมีงบเหลืออีกนะครับก็อาจจะมองเป็นทาร์ดิสแบบโซลิสเตดนะครับไม่ต้องมีจานหมุนนะครับก็มีความเร็วที่สูงพอสมควรครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใช้กับ USB 3.0 หรือว่าพอร์ตเทนเบลใน Mac นะครับอย่างต่อไปครับผมจะแนะนำโปรแกรมนะครับว่าคนใช้โปรแกรมผมจะแนะนำโปรแกรมตัวใหม
ตัวไหนนะมาดูกันโปรแกรมแรกที่แนะนำนะครับใครๆก็รู้จักในการทำรูปนะครับคือ Adobe Lightroom นะครับตัวนี้ผมได้ทำเปรียบเทียบไปแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Rabbit Mobile นะครับ .wordpress.com ครับผมก็จะอธิบายไว้ว่าอันนี้นะครับ Adobe Lightroom กับ CC กับ Lightroom ผมนะครับมันต่างกันยังไงนะครับผมก็จะอธิบายไว้นะครับก็เข้าไปดูกันครับโปรแกรมตัวที่2นะครับคือตัว p o l a r เป็นโปรแกรมที่ผมให้ผมก็สนับสนุนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีตังค์ซื้อหลายรูปนะครับผมว่าตัวนี้สําหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมว่าเป็นเหลือสุดแล้วครับตัวนี้ก็อย่าลืมเข้าไปดูในรูนะครับที่ rabbitmobile.wordpress นะครับผมว่าทําดูสั้นๆไปให้ดูนะครับเข้าใจง่ายในใจความนะครับมีเปรียบเทียบให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับกันตัวที่3ครับคือ photoscape นะครับโปรแกรม p h o t o s c a p e นะครับเป็นโปรแกรมที่นิยอดนิยมพอสมควรนะครับสำหรับสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ใช้งานไม่ยากครับก็อย่างก็ลองดูนะครับเปรียบเทียบว่าตัวเองชอบไปไหนมากกว่าอย่าลืมไปกดไลค์นะครับที่แฟนเพจของเราครับ first box นะครับก็ตัวลิงก์ first box นะครับสามารถกดได้ที่ลิงก์ข้างใต้นะครับขอบคุณที่ตามไปรับชมครับสวัสดีครับ